网友大家好，欢迎来到包民说。这句话里面说一说美国空军对如何在中国的猛烈轰炸下继续作战，感到是史无前例的担忧。美国空军从来都是力量占优，在第二次世界大战以及战后的朝鲜战争、越南战争、海湾战争、南斯拉夫战争中，美国军队都是以强势面目出现，用大批的轰炸机来打击对手。似乎美国空军从来没有面对过，如果在对方的轰炸之下，该怎么打仗？到了二零二三年的今天，这样的局面似乎就要出现了。按照美国空军的评估，在西太平洋地区，美军同时面临着两支军队的威胁，一支是中国人民解放军，还有一支是朝鲜人民军。这两支军队啊，有两种不同类型的武器，会用来攻击美军，分别是远程导弹和轰炸机。在导弹方面呢，美国的研究人员提到了几个型号，包括中国的东风二十六和朝鲜的火星十二，是不折不扣的关岛杀手。中国的东风十七和朝鲜的火星八导弹是高超音速武器，虽然射程较短，但美军无法拦截。还有更高级的，他们预计啊，中国将在未来五年内部署隐身轰炸机轰二零，它与 B 二一相当，有更高的续航能力和先进的隐身能力，可以实施穿透防空。用重磅炸弹摧毁坚固的工事。美军太平洋空军司令甚至为此反对建设加固的机库。他说啊，当对手部署精确制导弹药，并且可以用一枚两千磅重的炸弹直接炸穿屋顶的时候，坚固工事就没啥用的。那么，美国军方打算如何面对这样的威胁呢？从现在的情况来看呢，美军的核心思想是“躲”和“藏”两个字。首先说躲。美军呢发明了一个所谓的敏捷部署的概念，比如说把四架 F 二十二战斗机所需要的后备飞行员、后勤设备和物资打包压缩在一架 C 幺七运输机里面，然后把这几架飞机一起部署到某个偏远的小机场，落地展开就能形成战斗力了。F 三十五部队啊也在开发这种部署的方式。然后说藏，既然加固机库藏不住，美军现在考虑采用机动式的充气机库，起了一个复杂的名字，叫做便携式伪装隐蔽。和欺骗机库，其实呢就是一个充气大棚。据说啊，这种大棚机库啊，不但能够灵活的部署，还能够隔绝热信号，给里面的战机起到隐身作用。对于美国空军想采取的这两种手段，我们有没有什么办法来对付呢？在西太平洋海区空中作战的场景下，克制化整为零的战术，都和当年的陆地步兵作战有很大的差异。这其中有困难的一面，也有容易的一方面。困难的一方面呢，是西太平洋的地理范围巨大。从国际日期变更线一直到第一岛链，有不计其数的岛屿。要想进行大范围的侦察和监视，就必须综合采取空海天一体化的手段。要说方便呢，那是因为在这片区域里面拥有的机场，能够起降作战飞机的岛屿并不是特别多，而且机场是不会跑掉的。美国的作战飞机，包括 F 二十二、F 三十五，甚至 B 二幺，航程也都是有限的，所以他们所能够利用的机场都有哪一些？完全可以根据长期的情报监视活动来识别、来跟踪或定位。如果中美两国真的因为台湾问题准备进入战争状态，那么盯住这些机场就可以掌握美军的动向。总之啊，如今的美国空军已经认识到，再也不可能像他们的前辈那样肆无忌惮的轰炸别人了。说不定什么时候，中国的导弹或者是炸弹就会落到他们的头上。相信呢，他们还要过相当长的一段时间才能适应这种憋屈的生活。好，这句话题就说到这里。